Le agradezco la invitación a hablar con usted hoy. Pido disculpas por mi acento. Antes hablaba muy bien el, el, el español, el castellano, pero ahora estoy muy oxidado porque hace 30 años que no lo hablo. Espero que lo que diga tenga sentido para ustedes. Discúlpenme, discúlpenme por cualquier error. Mi profundo agradecimiento a los, a los organizadores por esta invitación a hablar con ustedes con motivo de esta exposición y reflexión sobre la violencia contra las mujeres. Nos reunimos en el momento presente en el contexto de una guerra en Europa. Todos tememos lo que esta guerra significa para el resto de Europa y el del mundo. Hay muchos conflictos en muchas partes del mundo. Están muriendo soldados y civiles. Al amparo de la, guerra, de la guerra vuelve a haber violencia contra las mujeres. Se informa que los soldados rusos están violando, violando a las mujeres en Ucrania. Se informa que los traficantes de sexo están operando con, entre los, las refugiadas. Se centran en las mujeres y las niñas, atrayéndolas con promesas de seguridad a su mundo de horror, abuso, abuso y dolor. En su libro, su economía, economía política de la violencia, Uh, uh, against uh, uh, las mujeres, Jackie True identifica los fundamentos económicos y políticos estructurales de la violencia contra las mujeres. Escribe, eliminar la violencia contra las mujeres a nivel mundial es una de las lujas y deseos clave de nuestra época. El Banco Mundial ha redactado un informe un informe sobre una pandemia mundial, no de la COVID, sino de la violencia contra las mujeres y las niñas. En el año 21, Jacqueline Rose publicó una serie, serie de ensayos sobre su tifrica titulada On Violence, sobre la violencia y la violencia uh, um, contra la, la, las mujeres. En mi propio trabajo como historiadora del arte y analista cultural del cine y la, la, la cultura visual, me enfrento a la cuestión de la violencia en la representación cultural. Me pregunto, ¿cuántas veces nuestras películas o dramas televisos, divisos, televisos comencian con el asesinato no el asesinato de una mujer. ¿Cuántas tramas de grandes películas y novelas se construyen sobre los cuerpos violados o muertos de mujeres? ¿Cuántas narraciones de este tipo terminan con un grupo de, de hombres buenos persiguiendo y castigando a los malos, que son tratados como excepciones, locos y psicópatas? En el libro de ensayos sobre el mítico personaje de Barba o Azul, analice una serie de películas del um, siglo XX sobre asesinos en serie masculinos. Llegué, llegué a la conclusión que, conclusión que estas películas al principio nos entretienen con el crimen de la violencia contra las mujeres, luego 
algunos hombres se salvan de la culpa colectiva porque la pel película divide a los hombres en buenos y ordinarios y el único hombro malo que se presenta como loco poseído anormal. La violencia contra las mujeres, física, mental, psicológica, social, económica, médica, es la norma. Sin embargo, debemos recordar con Audrey Lord que, todas, que no todas las mujeres son iguales, que la violencia contra las mujeres puede ser infligida por las, por las mujeres sobre la base de la clase, la raza y la heteronormatividad. Una economía de la violencia, una economía visual de la violencia. ¿Cómo podemos, como mujeres y niñas, enfrentarnos a esta pandemia? En mi presentación, haciendo honor a un poema de la feminista negra y lesbiana Audre Lord, exploraré tres árboles de la rabia que han sido importantes en mi trabajo dentro de la crítica y el análisis sociopolíticos de la pandemia de la violencia sistémica contra las mujeres que se agrava cada vez más y el estudio estético cultural del im imaginario violento que sostiene las violencias que nombramos como raza, clase, sexo, género, lugares de impotencia impotencia y abusos de poder que infligen violencia contra el cuerpo y la psique. También me pregunto por qué la violencia contra las mujeres es el tema y el tópico de gran, de gran parte de nuestra cultural, cultura del entre, ten, entretenimiento y del arte. Mi presentación consta de tres partes, tres árboles. La primera se concentra en la imagen del árbol en la poema de Audre Lorde, situándolo en su contexto. A continuación, hablaré al árbol de la violación a través de la figura mitológica de Daphne para situar la idea de la violación como un acto fundacional del imaginario imaginario occidental que se repite en la literatura en el, y el arte sin reconocer la violencia del orden patriarcal. En tercer lugar, volveré al árbol del arte contemporáneo y a cómo des, a, los artistas pueden exponer la violencia y llorar a cada una casa de las mujeres asesinadas por un hombre, pero asesinadas de jejo por una cultura que no reconoce el peligro y el trauma constantes que la sociedad patriarcal, patriarcal inflige a todas las mujeres. El uh, primer, primer árbol. Sin embargo, debemos recordar con Audre Lord que no todas las mujeres son iguales, que la violencia contra las mujeres puede ser infligida por, lo, por los, las mujeres sobre la base de la clase, de la raza, de la heteronormatividad. La mujer negra, la mujer pobre, la lesbiana, la madre, la pobre madre negra lesbiana soporta el peso de las enmarañadas ra raíces de muchas opresiones y movimientos de liberación incompletos. Nuestras sociedades están marcadas también por mantenernos separadas como mujeres, manteniéndonos dentro de esos espacios de relativa seguridad para que no podamos estar unidas en el desafío al universo falocéntrico. Como mujer blanca y feminista blanca, siempre es difícil y con razón 
leer los poemas y textos de Audrey Lord. Es doloroso escuchar sus afiladas, afiladas palabras que llegan, llegan al corazón del racismo. El angustioso aceptar es angustioso. Gustioso aceptar su justa valoración del albismo que divide a las mujeres entre sí por motivos de raza, clase o sexualidad y a menudo por los tres. Cuando nos preguntamos cuál de sus muchos yo y os sobrevivirá a todas estas liberaciones, la ironía es lo suficientemente fuerte como para dejarme sin aliento. Hace unos meses, en un grupo de estudio de cinco mujeres que se han reunido para leer libros juntas durante uh, muchos años, volvimos a los discursos escritos de Audrey Lord, que revelan que el enredo de raza, clase, sexualidad y género no es nada nuevo. Ella lo vivió lo presencio y lo denuncio desde los años um, uh, 60. En, un, en su poema, El árbol de la rabia, me centré en los primeros versos. El árbol de la rabia tiene muchas raíces, ra raíces. de hecho, uh, tiene tantas que la fuerza del árbol se agota incluso, incluso antes de que saque sus ramas. Esta imagen me llevó, me, me llevó a pensar a los árboles y su lugar de nuestros mitos e historias, imágenes y arte. Entonces veo ante mí una situación que describe en la que las feministas blancas radicales que probablemente y con justicia protestan contra la discriminación racial no se dan cuenta del momento en que un hombre negro es ignorado por un hombre negro que atiende a las mujeres blancas inmediatamente. Veo la seña ante mí del poema de um, Audre Lorde Entiendo que la raza no es una condición, sino es un verbo. Esto es traigo de los textos de um, escritor afroamericano Ta Nehisi Coates. En inglés podemos hacer que la, la palabra racing, to race, not to run fast, but to cause race, sea un verbo ativo. Sin duda alguna, al igual que la cuestión de la raza, la violencia contra las mujeres es también la profunda dimensión estructural que las feministas han identificado um, y protestado como violencia insti institucionalizada. ¿Hasta dónde llegan sus raíces? ¿Este, nuestro, este es nuestro análisis político adecuado a la magnitud de este crimen contra la humanidad. ¿Por qué seguimos uh, lidian, uh, lidiando con este crimen tan, tan incesante, tan extendido? Afrontar esta violencia violencia nos ayudaría a reducir las otras violencias de las que habla Audrey Lord cuando se refiere a su sexualidad, su cuerpo, su sexo, su color. El segundo árbol. ¿Cómo contribuye el arte a esta violencia? Enfijada a las mujeres en tanto que mujeres. ¿Puede, puede el pensamiento con, con el arte ayudarnos en esta lucha? ¿Cómo piensa la teoría feminista esta violencia contra las mujeres? Audrey Lord utiliza la imagen del árbol con sus raíces en maranjadas 
bajo tierra. Sugiere que tenemos que escapar, ir más allá de allá de lo visible, no solo para hacer que la gente vea, sino para comprender lo profundamente que está arraigada la violencia contra las mujeres en nuestras sociedades, nuestras filosofías, políticas, imaginaciones y cultura. Esto implica el trabajo crítico de, de construir lo que vemos y encontrar las raíces que no son visibles. Las im la imagen de los tres árboles uh, es muy fuerte en el imagina imaginario occidental cristiano. Las tres cruces de madera que vemos en las imágenes de la crucifixión están relacionadas con los dos árboles de la Biblia judía, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Al comer el fruto del segundo árbol, árbol del conocimiento del bien y del mal, Eva, cuyo nombre significa la vida, llevó a la humanidad de la infancia a la edad adulta, donde nos enfrentamos a la responsabilidad moral y a la elección. Al condenar a Eva por traer la muerte a la vida humana, la teología cristiana justifica el sacrificio en el árbol romano, la cruz, como único medio de recuperar la vida eterna. Este no es el significado original de la historia de Java, Eva, en la Biblia judía. Ahí es la primera persona que tiene un nombre, y su nombre significa vida. También es nombrada la madre de todos los seres vives, vivos. En mi libro, After Effects, After Images, oh, Efectos Posteriores, Imágenes Posteriores, Truma y Transformación Estética, mi primer capítulo fue mi encuentro con esta escultura. Se trata de una escultura creada en Roma por Gian Lorenzo Bernini, uh, 1622 y 1625, titulada Apolo y Daphne. Uno de los revisores de mi manuscrito me hizo la pregunta. ¿Por qué un libro sobre arte contemporáneo, contemporáneo que se enfrentaba a cuestiones de trauma iba presidido de un estudio de una escultura barroca con un tema clásico? Tenía de razones. La prima, primera fue mi propia respuesta al encuentro frontal con la escultura en la Galería Fanesi de Roma. Entré en la sala cuando la estatua ha sido colocada en la organización actual de las galerías y me quedé boca, boqui, abie, boca abierto. Boca abierto. ¿Y de es abrir la garganta y tomar aire. Es una respuesta involuntaria al shock o a la ansiedad. Estaba mi propio cuerpo reaccionando con la, con la mujer esculpida. Era una identificación histérica con su terror. Lo que me fascinó es que era yo que, quien ya de bar, ya de abar, en, en res, respuesta a lo que estaba viendo. Sin embargo, no está claro que está haciendo la, la figura de Daphne. 
está ya deando o tal vez pidiendo ayuda. ¡Oh! ¡Help! Solo de dos. Si trataba de una mujer que ya deaba de miedo al huir de un violador. Violador. Según el relato de la literatura clásica de Ovidio sobre la historia de Daphne, que es el personaje mitológico representado aquí por Benini, esta mujer no, ya, no, esta mujer no ya día, está gritando. En algunos relatos llamar a su padre, un dios del río, en otro llama a su madre, Gaia, la tierra, para que la salve de la vida la salve de la violación, un crimen que es en in, vero in, in un asesinato del yo, incluso cuando deja el cuerpo vivo. Tanto su padre como su madre respondieron, la respuesta fue convertirla en un árbol. Bernini ha imaginado para nosotros el proceso por que el que su carne viva se convierte en corteza. Sus miembros se funden en un tronco del árbol, de árbol, árbol su dedo se convierte en ramas y árboles. Se salva al dejar de ser humana. Si convertir en albol de laurel, de cuyas joyas Apolo, el dios del sol, el dios de, de los jóvenes, el cazador, crea la corona que él, patrón de los atletas masculinos, confecciona para el más fuerte, el más rápido, el más valiente de los hombres. Se trataba de una mujer que ya de aba de miedo mientras fue de un violador. Estaba leyendo, estaba, estarbo, leyendo la escultura por la mujer. Experimentaba un miedo y un horror. Esto dependía de la apertura de la piedra. para formar el espacio hueco que podía, que podía significar un grito, una petición de ayuda o un yadeo cuando su cuerpo era tocado por los dios que la perseguía o cuando sentía que su cuerpo se convertía en la madera de un árbol. Estaba siendo testigo tanto de la violación como de la única forma en la que se salvaría, se convertiría en un árbol. Es decir, ella, una mujer, moriría, pero seguir, seguiría viviendo en, en su estado de madera para ser utilizada. Violación o mer, muerto pero son la misma cosa. Aquí tenemos una imagen traumático, traumática. En el siglo décimo septimento se abordaba desde atrás para que el espectador siguiera a Apolo en su casa de Daphne. Cuando la encontré, me encontré primero con la mujer. Ya de e identificándome donme históricamente con el ac acontecimiento, no con la historia, sino con la carga afectiva de encontrarme con una, una mujer que fue, pero también muere, mu muere. como en un ópera del siglo barroco. La primera ópera era efectivamente Daphne, que cantaba su propio lamento por su inmensa muerte. 
Petit, permítanme contrarrestar contra esta repetición, esta instalación, esta normalización de la violación en las culturas artísticas occidentales. En su lectura feminista de dos cuadros de Rembrandt, la teor teórica cultur teórica cultural Mika Mikabal también comenzó su libro con el tema de la violencia contra las mujeres. Eligió la figura, eligió la figura de Lucrecia, esposa romana de Bruto, líder de la oposición política al clan tiránico de los Tarquinos. Lucrecia fue violada por el pronto de los Tarquinos y se suicidó, suicidó porque nada podía quitar la manja al honor precisamente porque el crimen no tiene testigos y la palabra de una mujer no se considera válida en la ley. Botticelli Creó un cuadro tripartito que dramatiza las fundaciones de la República de Roma sobre el cuerpo, no de la mujer violada, sino de una mujer que se suicida porque la manja de su inocencia como esposa virtuosa no puede ser eliminada más que con su Auto sacrificio. Su cuerpo violada y muerto y muerto aquí. Es um, um, el altar sobre el que los hermanos, los hombres, se unen para fundar su sociedad romana, una sociedad que a su vez fue fundada incluso antes en la historia romana, cuando las esposas de los sabinos fueron violadas rob y robadas por los romanos. La escena ha pasado a formar parte de la historia clásica del arte, desde Poussin hasta David. ¿Cómo negociamos esto? Miquel se centra en dos cuadros de Rembrandt en su análisis de la figura de la real y la realidad de la violación en su libro sobre Rembrandt. La imaginación del arte ha concentrado ha centrado al espectador en el centro psicológico del episodio de la historia romana. Una o dos retratos frontal de tres cuartos de una mujer que toma, toma la decisión de quitarse la vida a causa del código de honor de su sociedad patriarcal. La vemos deteniendo a quienes impiden su acción, pero poniendo la mano para alejarlos. La vemos tagar con la herida que se ha infligido a sí misma. Ambos cuadros exponen el crimen volviendo a centrar la historia en la propia mujer. El analista Michael Ball no se centra en Rembrandt, el gran artista, sino en la posibilidad de leer una imagen para la mujer. Esto lleva a entender que la violación, violación es, un, es en sí misma un asesinato. Nombra la violación como un asesinato del yo. En mi libro, el paso de estas veneradas obras de arte de Berlini, 
Botticelli, David Poussin, et um, même Rembrandt. In Palzo delle Estas Veneradas, obras de arte, qui como feministas lemos de forma diferente como imágenes de la violencia traumática contra las mujeres, de, de, de 6 a 25, a la obra de arte igualmente impactante de la artis cubana Ana Mendieta in um, Invito a sus, um, and Ana Mendieto, um, invito a sus compañeros a su apartamento donde es significado aquí. Um, a moda de protesta, las suécolas de, de una violenta y sangrienta violación en suceso reciente en su campus universitario. A continuación, Seguí las acciones para reparadoras de animenta, de reconexión, reconexión con el pasaje, en, en concreto con el pasaje La Madre Tierra de su Cuba natal, de la que había sido exil, exil, exiliada políticamente cuando era niña. El árbol Daphne era una imagen recurrente que Um, ya, que, uh, ya que utilizaba su cuerpo como un árbol, abrazaba un árbol o creaba a partir de remitas y ramas entrelazadas con cuerpos femeninos que luego depositaba en la tierra, en las playas, consumidos por el fuego o dejados como monótones de piedras. El tercer árbol. En 2021, la artista sudafricana Blanca Penny Siopis mostró su película Shadow Shame Again en la Feria de Arte a Basilea, La Sombra de la Vergüenza Otra Vez. La película está dedicada a Chego Fatso Pule que embarazada de ocho meses, fui apuñalada hasta la muerte y encontrada colgada en un árbol durante un encierro en Sudáfrica. La imagen mental se convirtió en un grito de protesta y en un lugar de vergüenza nacional dijo Penny Siopis sobre la necesidad de realizar esta obra. Penny Siopis hace pinturas, pero también cortometrajes. Penny Siopis recoge las películas de ojo o 16 milímetros que la gente hacía con su, sus propias cámaras. A, menu, a menudo se tiran a la basura. Encuentro estos registros rechazados de eventos familiares y visitas turísticas a lugares exóticos. En palm, el palma fragmentos y añada música encontrada o compuesta para crear cortometrajes sobre actos de violencia y trauma históricas en Sudáfrica. Su película más reciente se llama La Sobre de la Vergüenza uh, 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 Otra Vez. Quiero compartirla con ustedes como ejemplo de cómo las mujeres artistas están encontrando nuevas formas estéticas para el duelo y para ser testigas del trauma de la violencia contra las mujeres. No puede mostrar la violencia que se repetirá, te repetiría, sin embargo, puedo crear lo que el artista Braja Ettinger ha definido como una estación de transporte del trauma. Este es un concepto crucial que extraigo de los escritos y la obra del artista Braja Ettinger sobre su propio trabajo pero también de muchas, art muchas artistas que se enfrentan a los lejados de la historia a través del arte. 
El lugar del arte es para mí la estación de transporte del trauma. Una estación de transporte que más que un lugar es más bien un espacio que me permite ciertas um, ocasiones de ocurrencia y de encuentro y que se convertirá en en la relación de lo que yo llamo border linking and border spacing en un espacio transubjetivo matricial a modo de experiencia con un objeto o proceso con un proceso de creación. El resultado del encuentro explica ética no es previsible. El transporte se espera en esta estación y es posible, pero la estación de transporte no promete que el paso de los restos de la trauma, del trauma tenga lugar realmente en ella. Solo proporciona el espacio para esta ocasión. El paso es esperado, pero incierto. El transporte no se produce en cada encuentro y para cada sujeto que mira. El campo transubjetivo matricial es un campo en cuyo ámbito no tiene sentido hablar ni de certeza ni de azar absoluto. Etinga abre la cuestión que de cómo el arte puede engendrar un espacio transsubjetico a través de la experiencia con un objeto o con un proceso de creación. La, abs la absuelve de ser un contendedor de significados, un narrador de acontecimientos o una de la declaración de intenciones. El, el énfasis se aleja de las oposiciones clásicas artista y espectador lector y se centra en el espacio que se genera en y cómo encuentro el artista con el mundo cuando pinta o escribe y a continuación en el espacio de encuentro como espacio de ingenio cuya carga afecta afectiva y significado depende de la capacidad, capaci, capacidad, capacidad del espectador dora, o lectora de fragilizarse de modo que el, la, el, que el, que el limite, la frontera entre sujeto y sujeto y objeto, sujeto y objeto, si transgrede y se convierte en un espacio fronterizo, border space, un umbral para la transmisión. Dicha transmisión no puede predecerse ni presumirse y que la transmisión proviene de encuentro evento subjetivo que generó el arte y depende de la evocación de otro con el potencial espectadora lectora cuyas fronteras se fragilizan, become fragile. Permítanme mostrarles un, un uh, momento de este cortirada de Penny Siopis.
Déjame mostrarlos este corto, uh, um, no, quiero, uh, quiero concluir con el trabajo conmemorativo de una art artista polaca que vive en Nueva York, Monica Weiss. Durante muchos años, Monica Weiss ha realizado dibujos y ha creado performances para enfrentarse a las historias ol olvidadas de las mujeres y del sufrimiento de la violencia en la guerra o la violencia sexual. Su trabajo tiene forma de lamento. Realizo, realiza dibujos físicos, pero también trabaja con películas a menudo en tiempo lento. Desde hace 15 años, realiza un monumento a un joven de 23 años que fue violada y murió de sus terribles heridas en Nueva Delhi, India, en el año 2. 12. Era joven moderna, que fue al cinema con su novio y cogió un autobús para volver a casa. Un pandilla de hombres en el autobús la violó, violó repetidamente repetidamente y luego arrojó el luego arrojó rojo arrojó su cuerpo a un vivo fuera del autobús para que quedara tirar tirada en la cuneta hubo una enorme protesta en india contra um, contra un crimen tan atroz con protestas masivas en la ciudad contra los falos de la policía e la cultura endémica de la violencia uh, contra las mujeres en este país, India. Se convirtió en noticia mundial cuando la joven murió de sus heridas 12 días después. Su nombre fue, su nombre fue protegido por lo que se, se la llamó en su lugar, Nirbaya, la valiente. El suceso se convirtió en el tema de una drama criminal de Netflix. En esta foto de la, de la protesta en Delhi, se puede ver al fondo la imperial puerta de la India un enorme monumento en el centro de Nuevo Delhi. Se basa en el arco de triunfo de la época romano, poco romano, romana, a otra vez le romani. Estos arcos conmemoraban la conquista que siempre implicaba la violación y el secuestro de mujeres como hemos visto. Esto arque se vio en el cuadro de Luca, um, Lucrecia de Botticelli. Mónica Weiss tomó prestado este monumento vertical, pero lo colocó en el ella horizontal, lo dobló y creó una piscina. Dentro de la piscina hay agua. En esta piscina, la artist proyecta su película de mujeres vestidas de um, túnicas negras que se mueven con gestos lento, gestos lentos como si estuvieran dormidas. Las imágenes de las mujeres cambian y se superponen. Las imágenes de las mujeres se convierten vierten gradualmente en arbos. El artista vuelve a evocar a Daphne. Monica Weiss se pregunta, ¿quién es recordado y quién es olvidado? ¿Cómo olvidado la violencia para rehacer un mundo humano? Así su obra llora, llora a las víctimas del crimen de la cultura patriarca que ella también enuncia. Denuncia.
permítame que les acerque esta conferencia. El poema de Audrey habla de un árbol de la rabia. Esto me llevó al árbol del asesinato, el asesinato de hombres negros en el sur de Estados Unidos por parte de turbas de los hombres blancas racistas, racistas que imaginaban que estaban protegiendo su propia propiedad, las mujeres blancas, de la violencia sexual. Su evocación del árbol también me llevó a la asociación de las mujeres con la naturaleza, especialmente en las mitologías de la cultura europea, donde las ninfas eran perseguidas y violadas por los dios, dios, dioses sin castigo. Hemos analizado cómo en el racimiento, la historia política y la mitología cultural ponían la, violen la violación ante nuestros nuestros hoyos en, en, en una en otra vez, como si fuera una imagen, una idea, si un puente necesario entre la, un régimen político y otro. También hemos considerado como los artistas contemporáneos tratan de desafiar la normalización creando obras de lamento y luto por mujeres concretas y por cada una de ellas una muerte trágica y terrible. También nos hemos preguntado cómo puede un tipo de arte diferente remodelar la conciencia de la gente sobre el horror de los crímenes contra las mujeres. ¿Cuál es la relación entre la estética y la, la ética y la política? ¿Cuál es la ética impl implicada en la creación de una arte que intenta cambiar la herencia de la violencia contra las mujeres en el arte y en la sociedad en las condiciones de la humanidad. ¿Qué es la humanidad si este, el, este es el mundo que hemos creado que persiste en la violencia cruel infligida a las mujeres y niñas? sexual, racial, la violencia de la pobreza, la falta de agua, la falta de educación, la falta de atención sanitaria adecuada, la falta de liber libertad de pensamiento y de elección sexual. ¿Qué es la humanidad? Si, ni, si no ni nos liberamos del tipo de daño y violencia de la que habla Audrey Lord como lesbiana, como madre, como mujer negra. Empecé con alguna información de la guerra actual en Europa en la que las mujeres están siendo violadas bajo la cobertura de la guerra y las mujeres y son capturadas para la, es la esclavitud sexual junto con las mujeres, mujeres jóvenes de Europa del Este que son atraídas por las promesas de buenos trabajos y mejores vidas. Esto ocurre todos los días en cada minuto. ¿Cómo puede un ser humano colgar al otro de un árbol? Es inimaginable, pero ha ocurrido. ¿Cómo puede una persona imaginar que otra es solo un cuerpo, que otra es sola un cuerpo para su uso? ya sea en una sola violación o comerciando con mujeres y niñas para someterlas a la esclavitud de la prostitu prostitución forzada. Está claro que las personas que hacen, um, las personas que hacen estas cosas no son personas, son forse hombres. Confunden ser hombre con ser humana, hermano. Eso es lo que estamos desafiando. Gracias por su amable. Gracias por su amable atención. Confío en en no haberte deprimido, sino inspirado la necesidad de estar juntos en este trabajo de transformación de nosotros mismos y de nuestro mundo cruel. Gracias.
así un poco la luz, ¿no? Sí. Ella ya no se oye, sí. Thanks, Griselda. Really like the conference. <coughs> ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Tú te atreves a preguntar? Vale, y que, no, y que traduzca aquí la traducción. There is one question. She's, uh, thank you, uh, she's, uh, she wants to thank you for your Spanish lecture because we know that it's difficult no? to try to explain in another language the big ideas that you are talking about. Vale, a ver cómo traduzco todo. ¿eh? A ver. Eh, she wants to also thank you for your trajectory. I don't know in English, trajectory, your, your career. And Encina <clears throat> wants to ask you, ask you about the, your reaction when you see the Daphne and Apollo sculpture, no? this uh, yes. like surprise, a, uh, not a nice surprise, no? but uh, a very, uh, sur yeah, this kind of... Mm, Uh, surprise, feminist surprise, and she wants to know because when feminists talk about uh, that we uh, see these works, these uh, tradition, these uh, ancient works, these Baroque, for example, works, and people are thinking about the the main theme, like the Apollo and Daphne, a mythological theme, and the technique, but not about the violation, uh, which is the main theme also of the sculpture, no? And it's common not to say, ah, oh, you are feminist, you are not thinking about the technique and the uh, superior work of Bernini. You are talking about one thing that is not uh, in the is in the work, but it's not the important thing. Uh, you feminists always talking about these things. I don't know if you understand it. Yeah, I do. Thank you very much for the question. It's a very, very important question. Segundo molto importante because I think we have to have a completely different way of approaching art by taking down the divisions between art, which we must admire, and cinema or popular culture, the magazines. This is the first big step that feminist study took. There is no division between them. This is a, sim a single re a kind of regimen de imágenes that runs across them, and there are structural uh, underpinnings, uh, foundations. So when I look at the Bernini, I think Sculptor had to imagine in his head what it would be like to be pursued and to run your life. He couldn't make the sculpture tell the story unless, as an artist, he imagined the situation with Daphne. So Maybe Bernini did understand that, or maybe Bernini simply thought to make it very Baroque and real and dramatic. 
he would have to literally sculpt this beautiful body and then the beginning of the uh, wood, the tree that will take her life. And you would see in my presentation, the moment that the hand, you know, the moment she touched, <gasps> right? Now, I as a feminist, I read for the woman. I situate myself in her work. I think in the 17th century, the sculpture was positioned so you would be, uh, uh, you would come in, you would see Apollo. He's chasing, he's chasing, he's going to catch her. But because I saw uh, Apollo, uh, Daphne coming to me, <gasps> I experienced that identification. And that is absolutely a legitimate reading of exactly what I see. So that is one of the things I think feminists have to have courage to say. When I see this image, I see his hand on her stomach. I see her literally. <gasps> Even though the story is simply saying, oh, help me. And I also see that we have to, to say it. Daphne is given the choice of being raped or being dead. And that is the horror of all these stories. You read of it, it's over, over again. We hear that somehow this is the very basis of this patriarchal imagination. And if we do not dare say, this is the beautiful, brilliant culture, every genius of Bernini has brought out of the story this tension between the masculine desire and what it means for Daphne. And I think it is important that we dare to read works of art for the woman. And that is what I think Mika Bal teaches us with the fact that Rembrandt does paint paintings in the, in the, con, in the sort of the consciousness of the female character. Rembrandt's Lucretia is tragically saying, I have to do this in this world, even though I was the victim of a rape, I have to do this. And then we feel the horror of that tragedy. And that's what I'm interested in, in how we read the art of the At the same time, how in the second part of my lecture, how contemporary women artists are making work that actively position us to experience this event in its full horror and to mourn, to lament. So that's what my lecture was about, the kind of question of lamenting the victim and deconstructing the violence that is normalized by art and, and film. I hope that was understandable, or maybe Semiramis needs to translate a bit. One, any question more? More questions? Thank you so much for your wonderful talk. Um, it's been, oh, thank you so much. Thank you so much for this wonderful talk. It's been really inspiring. 
And uh, as I was listening to you, a uh, lot of thoughts came to my mind. One is that you've been talking of trees. And Jean Paul Lederach, who is a great writer, thinker, and, and works on transcendent trauma and violence, he always says two things that came to my mind when I was listening to you. One is, violence is like a tree, and conflict is like a tree. Because after the conflict, the, uh, the, the conflict is also in the roots, and it can emerge once again and again and again. And also, also, Leather says something really interesting, that there's, um, uh, we can transcend the trauma and the violence inside the process of violence and trauma when it's happening and we can transcend it through art and through creativity because it can help us to face this trauma and this violence. And it's something that came to my mind when I was listening to you. And also, I thank a lot when you said that um, when you were reading the text of an of American woman, uh, mother, and who was uh, with this uh, violence, that is uh, race, uh, racist uh, violence, gender violence, and also the sexuality violence. And when you were reading it, you said, it is also painful to me as a white, well-educated woman. And I thank a lot this, because it happens to me a lot. When I work with gender violence from other women, from American or also in Spain, that come from Africa, Cuba, and Latin America, and I work from a white, well-educated feminist, and I don't know how to include this violence to this woman in my work and in my, in my activism and in my projects. So I thank you a lot because I felt, when I was listening to you, I said, oh, how? The thing, the th the thing that happened to you when you saw the sculpture of Benini, is was like, I, I feel, oh, great. Someone is saying and is putting into words what I felt as well. So I thank you to you a lot to share this vulnerability because it gives me more tools to go ahead and working with it. And my question is, after this reflection, is can we, um, through art or through this feminist perspective, looking at or gauging this art and working also inside art, make uh, net connections, uh, bridging the gaps between um, well-educated white women, blah, 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 and uh, our sisters that are not white, well-educated uh, feminists. And if so, how can we do it? And uh, I think also maybe it can be through other lectures on, on arts works or projects, but can, can be the art a way of uh, doing this connection between these two kinds of positions in front of families, and it can maybe help to alleviate this pain when we feel we are white, well-educated, uh, feminist and from Europe or from North countries. So thank you so much. Really appreciate your lecture. Ah, si lo quieres que traduzca. Can I say something to answer the question? Yeah, yeah, sure. Um, thank you for those two comments. I think it is very important for white women, for middle class women, for educated women to listen and to learn to as it were, I, I don't know whether 
across in Spanish, but it's like you turn the center because if you are a privileged person, you think you are the center. You see the world from your point of view. So if you have to turn the center and realize that as a white woman, you may be a cause of um, pain, a woman of color, or be ignorant. So I think the way we go forward is to admit to all make privilege visible and to, as it were, it's like you, the opposite of gasping is you go, oh, you, you withdraw and leave a space and then you listen. But we are together as women, despite all these differences. When it comes to certain kinds of experience, whether you are educated or not, whether you are white or not, this violence against your soul, yourself, is absolute. And is a kind of as I say, killing of the very self. This is why I introduced this idea, which I really like, is about art. And the part of my lecture on Bracha Etiger is for me very important. This um, transport, this espacio de transporte del trauma, this notion of the possibility that I might fragilize myself, soften the boundary. Oh, this is me, this is me. But to say I must, and this is it's interesting in Spanish because in English, we can take the word testigo, witness, and the word con, with, and put them together so that you are both testigo, but also you are a witness. You are standing beside somebody. You're not pretending to somebody, but you stand with them. And you are prepared to soften the bound between myself and the other. I don't confuse that this is, this is not my pain, but I am prepared to carry that pain. And in providing solidarity or being someone, we can bring a transformation. You do not remove the pain, you can't transcend the trauma, right? But in sharing the trauma, there is still trauma but the possibility of this this is what i mean this, this being with somebody and i then carry some, so when i read audrey lord and i don't say oh this is terrible i'm a white woman this isn't me or you know i'm so embarrassed i'm so shamed you know, I have to say, no, I will fragile myself to listen and I will carry what she says into my actions, right? I will not be the same anymore because I have really allowed to become part of it. And that's why it is important to hear these difficult, angry criticisms that come because we are isolated in race. But race is not real. It is a condition that is socially created, right? Whether I have more or melanin in my skin is not essential. Just a fact of 
living in northern climates and I need my skin to give me vitamin D. That's why white people exist. They have lost their skin in order to metabolize sunshine. Right? So we get rid of that. But race is lived as a condition of violence in racist societies. So we have to listen and learn and lament and be prepared to be the transport station of trauma. And when you carry the trauma for someone else or you let yourself feel it, you then have to act differently. Now, and I think the power of words and the power of recognition is difficult, you know, for us to have the conversation, sometimes the very painful conversations, but we must not stop that because each person, white or black, is trying to survive. Right? Trying to love the people they want, trying to be safe, trying to have enough food. So I think the question is not to um, hesitate, but if someone confronts you with these questions, we must listen and act. We must be contestigo. We must witness and prepare to be um, a transport state former carry that pain of the others as well as lend ourselves to the transformation of society and i don't think it transcends trauma i think it gives it a form and we contact it we are in contact with it and that's why we feel the affect the affectos not the effectos the affectos i don't know an answer for you. Thank you very much, Griselda. <clears throat> bueno, no tenemos más tiempo para hacerle más preguntas. Vamos a seguir con la siguiente conferencia. Thank you very much again, Griselda, for me and for my partners here, my colleagues. And nice to listen to you, your very inspiring conference. And, and thank you again. My pleasure. Thank you. Pues perfecto, vamos presentando a Remey, a Remey Sipi. Si os parece, voy a ir leyendo su biografía. Yo estoy aquí lidiando con mi faringitis, que con la mascarilla me he descubierto que es más difícil todavía. Bienvenida, Remey. Voy a ir leyendo un poco tu biografía, ¿vale? Mientras tú te preparas. Siento con el USB, ¿vale? Y su... Remey y Sipi Mayo, yo creo que también es importante señalar que tenemos aquí a dos grandes figuras eh, del feminismo desde hace muchos años, Griselda Polo que acaba de terminar y Remey Sipi que está a punto de comenzar. Remey Sipi Mayo es educadora infantil, escritora, editora, conferenciante, directora de teatro, investigadora y activista ecuatoguineana, experta en género y desarrollo, destacada por su militancia en el movimiento asociativo de mujeres afrodescendientes y fue presidenta de la Federación de Asociaciones Guineanas de Cataluña. Está diplomada en educación infantil y especializada en género y desarrollo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado en defensa de las mujeres, los grupos migrantes y minorizados e impulsado el movimiento asociativo de mujeres africanas. A principios de los años 80 se convirtió en la presidenta del colectivo Bubi de Guinea Ecuatorial en Cataluña, en 1990 cofundó la asociación Eguaiso y Pola, que significa Mujer, levántate. Tres años más tarde se convirtió en una de las cofundadoras de la Asociación Española de Intelectuales Africanos en Funde Cupa. Además, cofundó la Red de Mujeres Inmigrantes en Cataluña y en 2005 Yaman Ya, una asociación de mujeres inmigrantes que también presidió. SIPI ha sido presidenta de la Federación de Asociaciones Guineanas de Cataluña, vicepresidenta del Consell Nacional de Les Dones de Cataluña, portavoz de la Secretaría de Mujeres de la Federación de Colectivos de Inmigrantes y vocal del Consell de la Lengua Catalana. Además de la literatura oral y el ensayo, 
ha escrito sobre temas de género y mujeres migrantes africanas y publicado varios libros. Fue la creadora de la editorial MEI, especializada en literatura guineo-ecuatoriana, y SIPI ha recibido diversas, eh, diversos galardones y premios a esta trayectoria tan importante como el Premio Pasionaria en 2002, el Premio Raíces de Fórum Andalucía en 2014 o la Fundación Sabino Arana la, reco la reconoció con el Premio Sabino Arana por su militancia feminista y su lucha por los derechos de las mujeres africanas en el año 2020. Así que, de nuevo, yo creo que es un lujo contar con, bueno, con dos ponencias... Eh, de verdad que es un lujo porque es así, ¿no? Dos ponencias que yo creo que nos pueden alumbrar tanto a entender los desafíos que tenemos en el presente, desde las artes, desde la cultura, desde el feminismo, desde el activismo, con dos figuras que tienen tanto que enseñarnos precisamente por haber eh, creado tanto, por haber participado tanto y por haber abierto tantos caminos, ¿no? Así que de nuevo muchas gracias. Bueno, mientras vamos haciendo... ¿qué hace? Hacemos un, un break de cuatro minutitos, venga. Venga, y así yo voy a por una botella de agua que el caramelo ya ha perdido su efecto. Venga. <risa>